beleza pura! Não está lançada a sorte da seleção brasileira na Copa do Mundo, hein? E sim o azar das outras seleções. Vamos debater o grupo da seleção com o meu amigo Fuleco, o que ele achou da primeira fase. Mas antes de você, os nossos colegas. Ficou bom pro Brasil ou ficou ruim para eles? É, é, acho que ficou ruim para eles, né? Pro Brasil acho que tá bem tranquilo, a vida, se a gente queria uma vida fácil, acho que mais Podia até ser um pouquinho mais, mais fácil do que isso, mas tá, 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 bem, tá bem, bem bom para o Brasil, eu acho, o caminho tá bom. O Brasil conquistou vitórias contra essas três seleções, os mexicanos são nossos fregueses há muitos anos, são três Copas do Mundo, vencemos as três, a Croácia foi derrotada em 2006, Estados Unidos, Camarões perderam para a seleção, eu acho que é um grupo Barão, muito, muito fácil. O Brasil agora tem que começar a se preocupar com Espanha e Holanda, porque uma das duas estará no caminho do Brasil nas oitavas de final. E o que, que você conhece dos nossos adversários, hein, Fuleco? Não, primeiro a galera. Cara, a Croácia é aquela... Eu sei que a, a camisa é tipo a mesa de, 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 de italiano, que é todo branco e vermelho. Eu sei de, enfim, de ver, pesquisar essas coisas na internet. Vejo um pouco também os, os croatas mesmo. O técnico foi um que eu, eu entrevistei o técnico ali depois. É um cara que entrou agora, até um cara conhecido, jogou na Croácia né, há um tempo atrás, mas entrou agora, ele mesmo parece estar um pouco perdido. Então, assim, não acho que vai ser um problema para o Brasil. Mas o México tem um esquema tático fora de campo. Essa você não conhece não, Fuleco. Sinceramente, essas jornalistas mexicanas aí, elas estão elas com certeza contribuindo para algum, alguns adultérios brasileiros aí. Mas, enfim, é... Do Mé... Ah, tá, o México... É, México sempre é um problema no Brasil, mas esse time do México é muito fraco, né? Tem sido muito fraco, tem jogado muito mal, se classificou, quase que não classificou, quase foi eliminado. O último jogo é contra a seleção de camarões. Se o negócio estiver ruim, vai uma receita boa. Olha, um bom prato de camarão se prepara a fogo lento. E aliás, aqui na Bahia se come muito camarão e acredito que vai ser um prato bem preparado pelo Brasil. Com esta receita vai ter narrador que terá que gritar muitos gols. Tomara, mas e aí? É o primeiro jogo das oitavas, então. Pode ser Espanha ou Holanda. Não, mas eu acho que está tranquilo. Eu estou sendo cauteloso. Dois... Vamos lá, de seis a oito gols na primeira fase. Você acha que vai gritar gol até a final ou, ou para no meio? Eu queria Não, eu quero gritar até a final. Se você me perguntasse antes da Copa das Confederações, eu diria que para no meio. Mas a Copa das Confederações mudou a minha perspectiva, a minha expectativa. Eu acho que tem chance, vai ser duro, mas tem chance.